Nun zur Aufgabe 10a. Hier geht es um Wahrscheinlichkeitsrechnung und absolute und relative Häufigkeit. Liv bildet einen Bruch wie folgt. Sie wählt zufällig eine der Zahlen 4, 5, 6 oder 7 für den Zähler und zufällig eine der Zahlen 6, 7 oder 8 für den Nenner des Bruchs. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Liv einen Bruch erhält, den sie kürzen kann? Zuerst muss ich herausfinden, was es alles für Fälle gibt. Dazu schreibe ich eine Tabelle. Ich habe hier 4, 5, 6, 7. Im Zähler. Und im Nenner habe ich 6, 7 oder 8. Das heißt, ich schreibe mir hier alle Möglichkeiten auf. Ich kann 4 Sechstel respektive 2 Drittel. Wenn ich den Bruch kürze, dann habe ich 4 Siebtel, das kann ich nicht kürzen, 4 Achtel, das gibt gekürzt ein Zweitel, 5 Sechstel kann ich nicht kürzen, 5 Siebtel kann ich auch nicht kürzen, 5 Achtel ebenfalls nicht, 6 Sechstel kann ich kürzen, das gibt 1, 6 Siebtel kann ich nicht kürzen, 6 äh, Achtel kann ich kürzen, gibt 3 Viertel, 7 Sechstel kann ich nicht kürzen, 7 Siebtel gibt gekürzt 1, 7 äh, Achtel kann ich nicht kürzen. Nun, um die Wahrscheinlichkeit herauszufinden, muss ich wissen, wie viele Brüche es überhaupt gibt. Also Anzahl der Brüche Hier habe ich vier mögliche, hier drei, das heißt ich habe vier mal drei Möglichkeiten, das sind insgesamt zwölf. Dann muss ich wissen, wie viele Brüche ich kürzen kann. Anzahl der kürzbaren Brüche. Das früher habe ich jetzt die Tabelle hier gemacht, kürzen kann ich diesen hier, diesen, diesen, diesen und diesen. Die anderen sind nicht kürzbar. Das heißt, ich habe hier eine absolute Häufigkeit von 5. Nun kann ich die relative Häufigkeit ausrechnen. Das heißt, ich setze die Anzahl der kürzbaren Brüche, also 5 über die Anzahl der gesamten Brüche, also 12. Das gibt im Taschenrechner ausgerechnet 0,416 und so weiter. Das heißt, daraus folgt eine Wahrscheinlichkeit von aufgerundet 42 Prozent. Das heißt, Liv hat mit 42-prozentiger Wahrscheinlichkeit einen Bruch, der kürzbar ist. Nun zur Aufgabe 10b. 
Hier geht es ebenfalls um Wahrscheinlichkeitsrechnung und vor allem um die Darstellung mit einem Kreisdiagramm. Und ich habe hier unten die Tabelle von der Aufgabe 10a nochmals kurz abgeschrieben, damit ich dort hineinzeichnen kann. Es ist aber nicht nötig für die Prüfung selbst. Teile jeden möglichen Bruch, den Liv erhalten hat, in eine der folgenden Kategorien ein. Brüche, die man nicht kürzen kann. Ich mache diese kurz grün. Also nicht kürzen kann ich alle, die hier nicht gekürzt werden können. Das sind sieben Stück. Ich habe hier sieben nicht kürzbare. Dann Brüche, die man kürzen kann, so dass man einen Stammbruch, Bruch mit Zähler 1 oder die Zahl 1 erhält. Das heißt, der Zähler 1, den habe ich hier. Und die Zahl 1, die bekomme ich in diesen beiden Fällen. Das heißt, ich habe für die Stammbrüche drei Stück. Dann gibt es noch die dritte Möglichkeit, die Brüche, die man kürzen kann, ohne dass man einen Stammbruch erhält. Man kann sie kürzen, aber man bekommt keinen Stammbruch. Das heißt, das sind noch die verbleibenden. Das wären in diesem Falle zwei. Ich schreibe es hier drunter. Stelle die drei Kategorien in einem Kreisdiagramm dar, beschrifte die Sektoren mit der, den konkreten Prozentangaben. Genauigkeit eine Dezimale. Das heißt, ich muss jetzt zuerst die Prozent Anteile ausrechnen und dann kann ich das nachher ins Kreisdiagramm einzeichnen. Dafür rutsche ich das Ganze etwas nach oben, damit man es besser sieht. Für die nicht kürzbaren Brüche rechne ich 100% Geteilt durch die Anzahl Gesamt, also die Gesamtanzahl von Brüchen, das waren zwölf Stück, also geteilt durch zwölf mal sieben, weil ich hier sieben habe. Dann bekomme ich 58,5%. Drei, drei, drei unendlich und das runde ich auf eine Dezimale, wie es hier gewünscht ist. Das heißt, die nicht kürzbaren Brüche haben eine Wahrscheinlichkeit von 58,3%. Dann die kürzbaren Stammbrüche, da rechne ich genau dasselbe, 100 geteilt durch 12. Diesmal mal 3, weil ich nur 3 von diesen habe. Das gibt 24,999 unendlich, das runde ich auf 25. Dann dasselbe für die kürzbaren Nicht-Stammbrüche. Hier rechne ich mal 2, weil ich habe 2 von diesen. Dann bekomme ich 16,66 unendlich, das gibt gerundet 16,7 Prozent. 
Jetzt kann ich kurz kontrollieren, ob das stimmt und diese drei Zahlen zusammenzählen, dann sollte ich auf 100 kommen. Sonst ist irgendetwas falsch gerechnet. Nun muss ich das Ganze, diese Zahlen hier im Kreisdiagramm einzeichnen. Und ich sehe sofort, ich habe hier 25, das ist ein Viertel, das heißt, ich kann ein Viertel Mal einzeichnen. Das sind 25 Prozent. Und zwar die kürzbaren Stammbrüche, die haben hier das Muster, die Punkte. Dann habe ich hier 58,3 und 16,7. 16,7, das ist ein Sechstel. Das heißt, dafür muss ich jetzt die Winkel abmessen, weil ich brauche ein Sechstel. Das wären 60 Grad. Also. Das waren die kürzbaren Nichtstammbrüche, also 16,7 Prozent mit dieser schraffierten. So, und der Rest, der hier im Moment noch weiß ist, sind die nicht kürzbaren Brüche. Das sind 58,3 Prozent.